。外交部副部长乐玉成近日接受了中国国际电视台 C G T N 的专访，重点谈及中美关系，包括两国元首互动、经贸以及孟晚舟等议题。乐玉成强调，经贸合作是打破中美关系僵局的破冰船。此外，美国国务院前高官董云长也在接受 c g t n 采访中强调，中美合作具有紧迫性，必须加强工作层面接触。来看看报道。在专访中，主持人问了一个全世界高度关注的问题。Well, the question on the minds of a lot of people now is, will there be a summit between the two presidents before the end of this year, or let's say in the near future? And if so, will that be a turning point in bilateral ties? The representatives of the two countries discussed in Zurich a meeting between uh, the two presidents through video link by the end of the year. In the meantime, I want to stress that the two sides need to work together to build a good atmosphere and create positive conditions for the two presidents to meet. 乐玉成提到，今年以来，习近平主席和拜登总统两次通话，达成重要共识，为两国关系发展指明了方向。中美两国外交代表先后在安克雷奇、天津以及上周在苏黎世举行对话。日前，刘鹤副总理和美国贸易代表戴奇举行通话。美国总统气候问题特使克里两次访华。最近，双方还成立联合工作组，就处理双边关系中的一些具体问题进行商谈，并取得进展。We also take Seriously, U.S. recent positive statements on China-U.S. relations. We hope to see them translated into policies and actions, and more concrete steps being taken so that the two sides can work together to answer what we call the question of the century. 乐玉成副部长在整个的访谈中间不避讳谈双方之间存在的这种分歧。中美关系的确是非常的复杂。中国对中美关系本质界定带来的，将会是一个中美互利和世界各国共同繁荣的前景。而美国对中美关系战略竞争的这种定位，最终带来的是中美之间的纷争不断、区域的分裂、对抗加剧的这样的一种局面。上周一，美国贸易代表戴奇就拜登政府对华贸易政策发表演讲，提到中美脱钩不现实，并且认为再挂钩是一种遥远的可能。但戴奇也提到要和盟友一起应对中国的所谓非市场行为。乐玉成表示，中方注意到美国贸易代表的讲话中有一些积极因素，同时坚决拒绝其无端指责。I want to stress that China and the United States are an indivisible community. With shared interests, economic cooperation and trade are vital to the shared interests of China and the United States. And any setback will be fundamentally harmful. 数据显示，即便在美方搞脱钩断供和疫情冲击的背景下，中美贸易额去年逆势增长百分之八点八。今年一至八月，中美贸易额更是同比增长百分之三十六点六，达到四千七百亿美元。穆迪公司调查显示，对华贸易战让美国失去了约三十万个就业岗位，平均每个家庭损失约六百美元。美国对自中国进口商品加征的关税中，超过百分之九十由美国企业和消费者承担。上海美国商会九月最新调查显示，百分之七十八的受访企业表示对未来五年在华业务展望持乐观或略微乐观态度，比去年提升近二十个百分点。USTR Catherine Tai also acknowledged that trade decoupling with China is not realistic in the global economy, and the U.S. is considering a kind of recoupling with China. We hope the U.S. government will truly change its course. And work with the business community to turn economic cooperation and trade into an icebreaker in China-U.S. relations. Dai Qi said, "Don't cooperate." Well, actually, it's a wish expression. The objective fact is that the Chinese trade has never been broken. It's just that Donald Trump took a series of cooperation and trade cuts and a series of measures to make people think that the United States is going to cooperate with China in the trade field. But the objective fact is that the United States is always a very cooperative situation. It has never changed. The relationship between the United States and the U.S. is the same. The two sides can maintain the relationship between the United States and the U.S. is the most important thing. 
，而共同利益这方面呢，经贸是最核心的部分。有评论针对孟晚舟事件指出，中国是迄今为止唯一一个能够击退美国长臂管辖的国家。乐玉成表示，孟晚舟在被非法关押一千多天后，在国庆前夕平安归来，是中国政府不懈努力的结果，也是十四亿中国人民坚定支持和强大声援的结果。During his phone call with U.S. President. President Xi Jinping raised the issue explicitly and urged the U.S. to properly resolve it as soon as possible. A netizen commented that Meng was detained and released because of China's rise. 拜登上台后不断拉拢盟友，搞小圈子政治。乐玉成指出，拜登总统在联大发言中表态，不寻求新冷战，不在世界上搞分裂。但话音刚落，美方就拼凑三方安全伙伴，升级四边机制，拉紧五眼联盟，干的还是冷战那一套。美英澳近期建立三方安全伙伴关系 （AUKUS）， 搞昂格鲁萨克逊小圈子，为新冷战鼓风，挑动地缘零和博弈，有百害无一利。美国要想达成他在呃，对华政策中间遏制中国发展的这样的一个呃设想的话，是极不可能的。美国现有国内的危机是异常的严重的，这是一个综合性的、弥漫性的一个危机，它涉及到的。是美国的政治的极化、种族的对立、国家和身份认同的混乱等种种的问题同时的迸发。在这种情况下，他整个的外交的规划中间，啊、呃，犯了一系列的错误。美国不将自己的资源用于国内，反而将资源用于对华的战略竞争，最终的结局是美国自身内部的危机更为加剧，美国海外的形象和对国外。事物的掌控率更为的降低。拜登政府提出要和中国该竞争的时候竞争，能合作的时候合作，必须对抗的时候对抗。充满投机心态的三分法显然不是积极的态度。杨洁篪就在瑞士苏黎世与沙利文会面中指出，中方反对以竞争来定义中美关系。美国国务院前高官董云商日前在接受 CGTN 采访时指出，当务之急是增加工作层面接触，理清中美关系。It makes sense to me that between the two sort of domestically challenged、uh, governments, and also with the changing in power in the international system, that it's、uh, it's going to take some time to sort out、uh, kind of a new habit of how we work together and where we compete and how we do that constructively. And so, I think you know the Trump administration, in my view, frankly, interrupted this process, which we had. Basically started under the Obama administration, and we, I think, in my view, used the strategic and economic dialogue to good effect to try to sort out where all these areas were, where we can work together, where we're competing, and how we're going to manage frictions and、uh, conflict. Dong Yunshang 强调，中美合作具有紧迫性。I think there's a lot of scope for cooperation, and absolutely, the U.S. and China have to work together. This is the most Urgent thing that we face after we get through the pandemic, and I think we really owe it to our younger generations to focus on this topic. 纪念辛亥革命一百一十周年大会上周六在北京隆重举行。国台办发言人马晓光周三表示，习近平总书记在大会上发表重要讲话，从中华民族伟大复兴的战略高度和历史视野出发，指出台湾问题因民族弱乱而产生，必将随着民族复兴而解决，深刻揭示了祖国必然统一的历史大事。周三的国台办记者会上，有记者提问说，大陆方面强调，中国共产党继承孙中山先生的革命事业，团结带领人民不懈奋斗；而台湾方面，陆委会却称，台湾才是孙中山的正统继承者。对此，发言人马晓光表示，到底是谁继承了孙中山先生的遗愿，历史已经给出了定论。孙中山先生生前矢志不渝追求国家统一，今天的民进党当局却一心谋独。那么，中山先生啊。生前矢志不渝的啊，追求啊振兴中华啊，那么今天的民进党当局啊，勾结外人啊，出卖民族利益啊，所以谁是啊真继承啊，谁是挂羊头卖狗肉啊，我想一目了然啊，不需要再争议。
民进党当局一方面声称自己是孙中山正统继承者，一方面却在历史课本上耍心机。据台媒报道，台湾嘉义大学教授吴坤才分析了六十年来台湾五个版本的历史课本，发现有关辛亥革命的介绍被一次次删减。从一九六四年统编版的六千多字，到二零二零年翰林版只剩三百多字，比一则新闻简讯还短。台湾作家吴淡如也在节目中吐槽，由于民进党当局去中国化。很多小朋友竟然不知道孙中山是谁。岛内资深媒体人赵少康也说，郭台铭告诉自己，他的孩子连岳飞是谁都不知道。没有人知道孙中山是谁，你相信吗？然后我家小孩还跟我讲说，啊，不知道啊，老师没教啊。郭台铭郭董打电话跟我讲说，他的孩子不知道谁是岳飞。我说啊，建中报国，岳飞都不知道。那民进党呢？为了为了所谓抗中反中了啊，为了达到他台独的目标。来毒害我们的学生，你以为你能够撼动你的政治力，能够撼动得了历史？历史回过头来会笑你的了。对此，马晓光在发布会上回应说：“台当局扭曲历史，淡化甚至抹灭孙中山先生和辛亥革命的丰功伟绩，正是他们推行去中国化、间接台独的一环，造成的恶果是显而易见的。大陆和台湾同属一个中国，两岸同胞同属中华民族，谁也不能剥夺台湾同胞身为中华儿女。”接受中华文化教育，了解民族历史的权利。任何去中国化的行径，都无法割裂两岸的历史连接和两岸同胞的血脉联系，更不能改变台湾是中国一部分的事实。台湾当局事实上，从李登辉当时开始，一包括后来到陈水扁，以及现在的蔡英文，一直是推动了在社会文化历史领域和包括教育领域里面的就去中国化，也就是要割断两岸之间在历史上的这种包括文化上的、政治上的。呃，这种连接，为他所谓的台独理论去创立这么一种理论上的一个论述，或者说这种合法性和合理性。所谓通过去中国化谋求台独，这条路应该说是不可能走得通的一条绝路。外界注意到，民进党当局领导人蔡英文近期多次操弄“两国论”，彻底暴露其台独本性。马晓光指出，一九四九年以来，尽管海峡两岸尚未完全统一，但大陆和台湾同属一个中国的事实从未改变，也不可能改变。中国主权和领土从未分割，也绝不允许分割。民进党当局领导人的近期言行，就是赤裸裸的贩卖“两国论”。无论企图怎么包装。这个台独分裂主张，都不能掩盖其啊分裂国家的险恶用心，由此更加说明是民进党当局的谋独挑衅，造成当前两岸关系的紧张动荡，威胁台海地区的和平稳定。我们打击遏制台独，完全是必要的啊正义之举。两岸关系和平发展协同创新中心主任、厦门大学特聘教授刘国深在接受深圳卫视记者采访时指出，蔡英文近期言论对两岸关系伤害极大，就是一种借壳上市的台独行为。这样做，它的危险性在于说，两岸之间，就中共跟民进党当局之间，这是彻底的失去了所谓的政治回旋的余地。过去他还扭扭捏捏的，还有些修饰的一些语言。这一次这样子讲，他所谓的不冒进，明明是在冒进，这是重大的个冒进的行动，不加修饰的面冒进。那马晓光今天在回应多个提问的时候，都强调了当前台海紧张动荡的这个局势根源就在民进党当局。那在回答我关于大陆将采取哪些措施进一步进行遏制的问题时呢，马晓光也强调，我们不仅有斩钉截铁的态度，也有行动和决心。我想，如果你关心两岸关系啊，关心台海局势，你就可以看到啊，我们啊，这个不仅啊有斩钉截铁的啊遏制台独的。态度啊，我们也通过行动展示这种决心啊！我想这场斗争啊啊，呃，正在继续啊，一定是以啊台独事件失败告终。据央视军事微信公众号周二报道，近日南部战区海军航空兵某旅组织歼击轰炸机，在南海某海上靶场展开对海面目标实施精准打击、攻势布雷等演练。此次共出动战机数十架次，灵活采取攻击方式，发射航空炸弹、火箭弹等实弹，对目标进行梯次打击。
此外，解放军国庆期间还组织多架次军机在台海方向进行战备巡逻，此后还连续发布《闽南海域陆军合成部队立体抢滩登陆、快准狠东部战区战舰近距反击作战演练》的军演视频》，都被岛内舆论高度关注。台防务部门负责人邱国正近期还表示，目前台海形势是四十年来最为严峻时刻，解放军将在二零二五年具备全面攻台能力。马晓光对此表示，民进党当局。和台独势力误判形势，勾连外部势力，不断进行谋独挑衅，是造成当前台海形势紧张动荡的根源。解放军演训活动是为捍卫国家主权和领土完整所采取的必要行动，针对的是台独分裂活动和外部势力干涉，目的是从根本上维护中华民族整体利益和两岸同胞切身利益。民进党当局啊，炒作所谓大陆军事威胁啊，完全是颠倒是非。倒打一耙啊！我想，这样的言行啊，这样的谎言啊，欺骗不了两岸同胞和国际社会啊。倘若民进党当局执迷不悟啊，不知道悬崖勒马，只会把台湾啊推向更加危险的境地。我相信，无无论是从意志还是从能力方面，中国大陆有足够的我们的是实力，综合的实力来遏制台独。而以武拒统，对于任何台独组织或者势力也好，也只不过是白日做梦而已而已。连日来，美国与台当局军事勾连被连续曝光。先是美媒引述匿名消息人士的话称，有一小队美国特种作战部队一直在台湾训练台军部队。接着，台陆军高层窜访美国，将拜会美军方高官的消息也被爆出。对此，国台办发言人马晓光周三回应表示，民进党当局勾连外部势力、谋独挑衅，是两岸关系紧张动荡的根源，是台海地区和平稳定的最大威胁。民进党当局是打错了算盘，难逃失败下场。台湾联合新闻网周一披露，台陆军司令徐演溥上周六登机外出，主要行程是前往华盛顿参与年度固定的美国陆军协会会议兼展览会。访美期间，徐演溥将拜会美国方部高层，并将前往夏威夷拜会美军印太司令部司令阿奎利诺。台防务部门负责人邱国正周二证实该消息，并称属于年度的交流工作。外界注意到，与一周前的少量美军在台协训的消息释出方式相似。此次徐演溥窜访的消息，也是由美国匿名消息人士透露给媒体的。长期关注台海局势的人都了解，美军在台协训是公开的秘密，只不过美国和台当局从未曝光实际情况。同样，台军高层访美也并不新鲜，但正值台海紧张局势不断升温之际，消息人士选择此时公开爆料，尽显背后算计。分析指出，这依旧是美国在涉台议题上切香肠策略，一步步试探中国大陆底线，采取。匿名消息人士放风炒作有灵活度，试探意味明显。相比具体行动，美台双方人员往来敏感度较低，符合美国一贯的低成本挑衅获利方式。台海危机本身，我们必须说不合乎各方的利益，但是呢，在美国的政治人物以及舆论媒体的炒作下，它就成了一个美国用来延缓中国。发展以及拉拢他的盟友，尽快的向美方看齐的，呃，一个环节和一个操作，这是非常危险的。国台办发言人马晓光周三就针对美台勾连问题表示，台湾问题是中国的内政，也是中美关系最核心、最敏感的问题。马晓光提醒，美国在台湾问题上对中国是有承诺的。美国应该切实克制这些承诺啊，不要向台独势力发出错误信号，更不要啊给台独势力啊撑腰打气，以免呢这个进一步来损害啊中美关系和台海地区的和平稳定。外交部副部长乐玉成近日接受 CGTN 专访时也重申，一个中国原则是中美建交和中美关系的基石，基石不牢，地动山摇，把基石当牌打，就如同抱薪玩火一样危险。I used to emphasize that any attempt to contain China by using the Taiwan question and obstruct China's reunification and rejuvenation will end up in failure. China's reunification and rejuvenation is unstoppable. No one should underestimate the resolve, the will, and the ability of Chinese people to defend their national sovereignty and territorial integrity. The historic mission of China's complete reunification must be achieved and can definitely be 
achieved. 不过，台独政客却甘愿被美国当牌打。台立法机构负责人尤锡坤日前接受采访时竟妄称，中美贸易摩擦使中美关系走下坡，同时台北与华盛顿关系升温。二零二八年前可以达成所谓台美建交的目标。此言一出，有岛内民众讽刺：“又在做白日梦，欺骗人民，就只会自爽。”我看就是白日梦，他把这个梦啊带进棺材里也实现不了啊。外界注意到，台湾地区领导人蔡英文和台外事部门负责人吴钊燮近期频频在国际媒体上发声，寄希望于美国与其盟友，强化对台所谓承诺，吓阻大陆。已被大陆列入台独顽固分子清单的吴钊燮，甚至在接受澳大利亚媒体采访时大肆叫嚣：“台湾将战斗到底。”另据路透社周二报道，台当局在澳大利亚联络人常以利当天出现在澳联邦议会的一个委员会，寻求澳议员支持台湾地区加入全面与进步跨太平洋伙伴关系协定 （CPTPP）， 并声称此举将为受中澳关系影响的澳企释出强烈信息。观察指出，常以利此次出现在澳联邦议会，表面上看是台当局利用澳大利亚目前的反华氛围进行炒作，但更需要警惕的是，澳大利亚为台当局提供了一个可以充分表演的平台。CPTPP 目前虽然由日本主导，但是依照日本的号召力，想要组织起如此庞大的跨区域经贸组织，仍力不从心。因此，澳大利亚目前正在积极和日本、加拿大进行合作，希望可以在没有美国主导的情况下，成立一个。在经贸领域孤立中国的多边组织，为此，澳大利亚正在动用非官方力量来炒作气氛。包括前总理阿伯特就在日前窜访台湾期间，扬言支持台湾地区加入 CPTPP。对此，中国驻澳大使馆评论称，阿伯特是一个失败而可怜的政客，此人在台湾的表演丑陋而疯狂，令人不齿。台湾当局所作所为完全是一种可以说是白日的幻想，能否加入？这些相关类的这个国际经济贸易组织的话，其实最主要的还是取决于两岸关系，也就是说，大陆是否愿意就是点头，呃，允许台湾以特别关税区的这个名义啊等等呢，那是要通过两岸之间的政治协商。但现在的话，台湾当局试图抛开大陆，抛开一个中国这个原则，去开拓所谓的国际空间，或者是在经贸组织里边想有所拓展，这完全是可以说是一种呃痴心妄想。世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分。中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，是国际社会公认的基本事实。俄罗斯外交部长拉夫罗夫周二在回答记者有关台海局势的问题时就声明：俄罗斯与世界上绝大多数国家一样，认为台湾是中华人民共和国的一部分。俄罗斯的外交政策始终并一直会秉持这一点。外交部发言人赵立坚周三对此表示，中方高度赞赏拉夫罗。副外长有关涉台表态，我们相信中方维护国家主权和领土完整，反对分裂，实现国家统一的正义事业，必将继续得到包括俄罗斯在内的国际社会的理解和支持。我们愿继续同俄方共同恪守四个相互坚定支持共识，中方坚定支持俄方为维护主权和政权安全，反对。外部干涉，付出的努力。下个话题来连线特约评论员孙兴杰，孙先生你好。外交部副部长乐玉成重视美方近期关于中美关系积极表态，望切实付诸行动，也希望使经贸合作成为打破中美关系僵局的破冰船。你有什么样的观察呢？我认为这是双方进行有效战略沟通的起点，也就是说，中美双方各层级的对话越来越在一个频道上面了。只有在一个频道上，双方的沟通才会有效，才能够增进彼此的了解和理解，扩大彼此的共识。拜登政府以来的中美关系没有此前人们所预期的那样进行调整和好转，其中的原因是非常复杂的。但是近期中美关系的变化，从根本上来说，是由中美关系的性质和结构来决定的。习近平主席说：“搞好中美关系是一道必答题，这是对中美关系的精准把脉。中美两大国是全球化时代的大国关系，进一步说就是处于单一全球体系的大国关系。这就意味着双方是在同一个全球市场体系内的合作伙伴。市场关系是非常复杂的系统。美国政府的脱钩政策已经尝试了好几年，但是结果是遭到了市场的惩罚。中美之间的贸易逆势增长。”对华商品加征的关税成本，基本是由美国的消费者和企业来承担了。
。近期，美国贸易代表戴奇审查中美贸易关系之后的结论，也基本上印证了这一事实。美国要对相关商品加征的关税进行免除。我们处于一个单一但分层的全球化时代，中美两国是全球化的支柱和推动者，当然也是全球化的获益者。中美双方不仅要携手合作，壮大利益共同体，而且要承担国际责任，一起去面对和解决全球性的问题，比如说气候问题。当然，我们也看到拜登政府的对外战略进行收缩和调整，但是也在编织应对中国的小圈子，在亚太地区搞地缘政治的阵地，甚至不惜向澳大利亚出售核潜艇。美国应该意识到，中国是一个大国，中美之间需要保持战略稳定，加强安全和战略层面的沟通，管控危机，而不是要搞小动作、试探或者是踩踏底线。大国之间的战略稳定其实是全球化的基石，如果这一基石动摇了，就会造成巨大的波动。中美在多个层面和议题上是利益的共同体，双方可以不断扩大增量、搁置或者冻结争议，以做大增量来降低矛盾或者争议的存量，从而顺应全球化时代大国关系的要求，承担起大国的国际责任。乐玉成还在专访中批评美国打台湾牌，并强调，任何搞以台制华、阻挠中国统一和复兴的企图终将失败。而我们也注意到，近期美台勾连不断，包括台军方高层窜访美国。您对此又是如何看？中美外交关系的前提就是美国在台湾断交、废约、撤军，这是过去四十多年来中美外交关系的基础。一些媒体披露出的信息，是不是颠覆了中美关系的前提呢？我个人认为，台湾当局和美国之间的小动作还没有到这种程度。一方面，台湾当局与美国国内一些亲台势力的确是在打台湾牌，用一些小动作来试探中国大陆的底线。甚至为了激怒中国大陆，进而挑动中美关系，美台军方之间的勾连也不是新闻了。此前也有类似的事情，但是一些所谓的消息人士并没有披露。而现在中美双方重启沟通和对话的时候，各种刺激性的消息就来了，其意图也是一目了然。另外一方面，大陆对台的压力和优势越来越大。台湾当局的小动作越多，就等于给自己脖子上套的更多的绳索。大陆对台的政策是一贯的，也是坚定的。祖国完全统一的历史任务一定要实现，也一定能够实现。美国将台湾视为棋子，而台湾当局甘愿为美国火中取栗，必然会沦为美国的弃子。台当局试图狐假虎威，挟美自重，以武拒统。但是美国从没承诺过要为台独买单，而是让台湾买更多的武器，让台湾自己保护自己。美国现在将台湾视作印太战略的一张牌，一是把台湾拉入美国的产业联盟之中，尤其是半导体产业。问题就在于台湾从现有的供应链中退出，主动脱钩就是自断后路。二是美国的亲台势力利用台湾问题搅动中美关系，使中美关系落入对抗和冲突的漩涡。无论怎么看，美国都是将台湾作为战略代价和成本，而不可能给台湾带来什么实际的好处。好的，也谢谢孙先生跟我们共同在线分享您的观点，谢谢。日前，美国国会议员对国际货币基金组织总裁格尔基耶娃提出不实指控，称其涉嫌所谓篡改数据，以帮助中国提升全球营商环境排名，进而要求其辞职下台。不过，美国这次阴谋未能得逞。国际货币基金组织执行董事会经过激烈讨论，发声明宣布支持格尔基耶娃继续担任国际货币基金组织总裁。美国打压国际货币基金组织总裁真实目的是什么？作为国际货币基金组织的最大大股东，美国发起的打压行动为何遭遇挫败？来看看报道。IMF 执行董事会周二发表声明称，格阿尔基耶娃在担任世界银行首席执行官期间，在处理被指控的所谓涉嫌操纵2018年营商环境报告时，并未表现出不当行为。在研究了所有提交的证据之后，执董会重申对总裁的领导能力和继续有效履行职责的能力充满信心，对这一问题的审查即日结束。这一声明使得有关格阿尔基耶娃所谓偏袒中国、施压提高中国营商环境排名的那
闹剧告一段落。格阿尔基耶娃对此表示感谢，并再次重申相关指控毫无根据。来自 IMF 执行董事会在过去一周的马拉松式会议中，就格阿尔基耶娃的去留问题进行了激烈辩论。二十四名董事之间存在着激烈分歧。法国、德国、意大利、英国和中国、俄罗斯站在一边，拥护格阿尔基耶娃，而 IMF 的两个最大股东美国和日本则对他表现出抵制，呼吁进行更长。时间有力的审查。对于 IMF 董事会做出的结论，美国并不服气。美财长耶伦一边威胁称他将继续关注 IMF 的行动，并评估新的事实和结果，一边又警告说 IMF 应该采取措施，加强数据的完整性和可信度。就是过去从二战以后 ，IMF 啊，呃，它一直以来都是受到美国的霸权式的这种干预啊、呃，失去了它必要的啊。呃和我们所期待的独立性。那么在这次呃工作上呢，我觉得 IMF 体现出来了他自己重大的这种独立性，他努力的为真正的国际金融经济形势发挥他们自己的评价体系。我觉得这个决定非常的重要，也说明 IMF 它。啊、呃，开始出现了去美国化的这样的重大的迹象。格奥尔基耶娃是保加利亚经济学家，也是首位来自新兴市场国家的 IMF 总裁，曾于2017年1月至2019年9月任世界银行行政总裁。2019年10月，他正式就任 IMF 总裁。今年9月16号，世界银行委托美国威凯平荷尔德律师事务所撰写的一份调查报告称，格奥尔基耶娃在世界银行任职期间，于二零。一八年曾向下属施压，将中国在世行颇具影响力的营商环境报告中的排名提升了七位，最终排名在七十八。为此，美国议员以他偏袒中国为由要求他离职。事实上，美方为了构陷格尔基耶娃，可谓无所不用其极，不仅派出了美国的律师事务所，而律所派出四名调查人员也都和美国司法部存在关联。但针对此事，负责世界银行排名项目的专业人士、哈佛大学前教授。上塔德瓦拉扬就曾明确否认格奥尔基耶娃对他和他的团队施加了任何压力。而在格奥尔基耶娃离职后，中国在二零二零年营商环境报告中的排名飙升至了第三十一位，更是进一步说明当时的排名不是什么意外。哥伦比亚大学可持续发展中心主任杰弗里·萨克斯九月在英国金融时报发文指出，格奥尔基耶娃正在被麦卡锡主义迫害，美国国会议员根本就不在乎事实，反华狂躁和。和反北京歇斯底里才是美国一些人反对 IMF 总裁的根本原因。IMF 的这个总裁啊，他一直以来呢，对于中国还持有一种客观的一种态度。那么对这种客观的态度，美国都接受不了，体真正体现了美国对中国的这种啊信心啊，这个已经完全不足了啊，他内心的底气也不足了，他都允许不了一个国际组织的这个高管层。和他的负责人对中国持有客观的态度，也体现了他对中国崛起的这种巨大的焦虑。更重要的是呢，我觉得也暴露了啊，美国对外战略它的虚伪性和双重标准。观察指，长期以来，世界银行和 IMF 这两家最重要的国际金融机构都被美国和欧洲把控，世行行长长期由美国把控，而 IMF 总裁则由欧洲人担任。美国此次对 IMF 动手，实则是打着一箭双雕的主意，一边向中国泼脏水。一边施压格奥尔基耶娃辞职，在 IMF 内部抢班夺权，但事到最后，美国挑起的所谓偏袒中国闹剧已经成了美欧之间的博弈。以法国为首的欧洲力压美日，保驾了格奥尔基耶娃，宣示了欧洲对 IMF 的掌控力。法国财长布鲁诺·勒梅尔周一表示，美国采取遏制中国的政策并不奇怪，因为掌握全球霸权的美国不想看到自己被中国赶超。相比之下，欧盟的战略重点则在于保持独。独立，他称，美国想要与中国对抗，而欧盟则希望与中国接触。观察指，美国借营商环境报告问题所发起的攻势受到反制，凸显了中国在国际经济治理机制中的话语权短板问题。从报告风波看，话语权仍然被美欧所主导。美国的攻势之所以能够形成，与其对世界银行的掌控力高度相关，这反映了美国的话语权。而美国攻势的失败，同样是在于对欧洲对其话语权的捍卫。今年是中国加入世界贸易组织二十年，在融入全球化发展过程中，中国高度重视在世界银行、世贸组织以及 IMF 等国际经济机制中的话语权建设。
，也取得了不少成效。目前，中国已成为世界银行的第三大股东国。在国际货币基金组织中，至今已有过三位中国籍副总裁。今年九月，中国正式申请加入全面与进步跨太平洋伙伴关系协定，再次表明中方扩大对外开放和推动区域经济合作的坚定决心。觉得参与到国际金融治理啊。是中国近年来的一个重大的战略。那么 IMF 呢本身呢，从二零一六年以来，人民币的这个话语权和份额呢，已经提高到有史以来最高了。那么我觉得这需要一个巨大的过程，一个漫长的这样努力的这种进程。那么我相信啊啊，随着全球有识之士的这种政治觉醒、金融觉醒，以及对美国霸权的发自内心的自觉的抵抗，我相信中国的。金融话语权啊，会越来越高，越来越到达呃中国呃经济和体量所匹配的这样的程度。最后话题来连线特约评论员陈兵，陈先生您好。国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃并没有因美国的指控而被罢免，那您是如何来看待这一闹剧的结果？主持人好，你把这件事用“闹剧”一词来形容，非常准确。这件事的起因是美国的一家律所呢，指控格奥尔基耶娃在担任世界银行首席执行官的期间，曾经呢偏袒中国，通过施压提高中国银行环境的排名。格奥尔基耶娃呢对此否认，但是呢美国议员要求他离职，于是呢国际货币基金组织执行董事会进行调查和质询，现在呢有了结论，他呢在世界银行。任职期间呢，没有任何不当行为，指责他偏袒中国和提高中国银行环境世界排名也是毫无根据。他呢，继续履行总裁职责。之所以说是闹剧，就在于美国呀，这空口无凭的制造出偏袒中国的一个谣言，并且呢，进行大肆的宣扬。格尔基亚瓦不过是靶子，抹黑和攻击中国才是目的。更可笑的是，即便呢，曾在。世界银行工作过的官员、同事、著名经济学家出面澄清，说那些都是谣言。美国呢，仍然要求进行调查，还要进行投票决定。结果呢，被打脸，好疼啊！美国呢，以为自己想干啥就能干成啥事，可以罢令过关。结果呢，碰的是鼻青脸肿。美国哥伦比亚大学教授萨克斯，也就是著名的休克疗法之父，发文指出。反华狂躁和反北京歇斯底里，才是美国一些人呢反对 IMF 总裁的根本原因。美国国会中呢，许多人呢，这个希望格奥尔基亚瓦辞职，原因不过是他呢不以北京为敌，坚持呢国际组织的公正性和包容性。看看美国的一些政客呢，是不是太不体面、太恶心了？而更荒唐的是，罢免 IMF 总裁的行动失败以后。这些美国议员呢，又把矛头指向拜登政府，要对拜登政府全面问责，有一种不达目的誓不罢休的架势。你说这是不是闹剧？用咱们中国老百姓的话说呢，就是太没素质了。从 IMF 执行董事会的决议来看，欧洲国家和中俄站在一起支持格奥尔基耶娃留任，美日则反对，这其中又说明了什么呢？这件事呢，我们可以看出，这个欧美之间的裂隙呢，又出现了。在经过阿富汗败退和美国撬走法国的潜艇订单以后，欧洲人呢再次认定这个美国不靠谱，拜登政府呢仍然在保守特朗普的残缺，仍在坚持美国第一。所谓的多边合作呢，不过是政治幌子，有名无实。欧盟再次提出要独立自主，不依赖美国，哎，这样一种战略思想。那么这次对待 IMF 总裁去留问题。欧洲国家呢，坚持了自己的主张和利益，与美国说不。中俄与欧洲国家的关系呢，也是趋好。结果呢，这美日呢就被孤立了。从这件事呢，我们可以看出，欧美对中国的政策存在明显的分歧。美国视中国为对手，想尽一切办法来抹黑和污蔑中国；欧盟呢，则希望与中国接触，有分歧，但希望呢通过对话来解决。这个中欧呢？都认为要维护联合国为核心的国际体系。当然了，这件事给国际社会传递的最明确的信号是：美国再强、再霸道也会翻车。只要你不遵守基本的国际正义，你就会被唾弃。好的，也谢谢陈先生跟我们共同在线分享您的观点，谢谢。
。美媒爆料，美海军已经开始规划下一代核动力攻击潜艇的蓝图，号称集当前三大主力潜艇优点于一身。美国要继续保持潜艇技术领先优势，有何意图？赵宗九深入解读。美国近期潜艇动作频频，先是和英国一起向澳大利亚提供核潜艇，上周美军核潜艇又在南海撞上不明物体。本周美国媒体又鼓吹称，美国正在研制号称是终极水下捕食者的新型攻击核潜艇，并称是应对与中国日益激烈的竞争。有安全专家就警告，美国已经错误地挑起了亚太地区的军备竞赛。美军核潜艇“康涅狄格号”日前在南海与不明物体相撞的一案还未结清。美国商业内幕网站周一又爆料，美国海军已经开始规划下一代令人生畏的核动力攻击潜艇的蓝图。报道称，这种被称作“顶级捕食者”的潜艇，将集美军目前三种最先进潜艇的优势于一身，包括海狼级潜艇的有效载荷和速度、弗吉尼亚级潜艇的电子设备和哥伦比亚级潜艇的预期使用寿命。美国海军。希望保证在攻击型核潜艇方面与其他国家的代差优势。报道还点出，美军开发这种超级潜艇的背景是应对与中国日益激烈的竞争。呃，它的这个整个性能，按照美国海军的要求来讲，应该说是要保持整个在这个世纪中叶到下叶的话，它的这个优势。那么，根据美国海军部长在。海军学院的讲话，他讲到，美国要保持四大优势，其中一个优势，就是在高技术方面的优势，特别是武器装备，但它面临着很多的技术障碍，还有很多的资金问题。想以它形成战斗力，对外构成新的威慑，应该说。为时还过早。香港《南华早报》周二称，澳大利亚从美国和英国购买核动力潜艇，将在印太地区引发一场复杂的海上和水下海军竞争。很多国家和地区对核潜艇和非核潜艇感兴趣，这可能会让南海拥挤不堪。美国安全专家克莱警告，美国已经错误地挑起了亚太地区的军备竞赛。每个国家现在都在提高自己的能力。他说，这使得亚洲军事紧张局势正在加剧。事实上，以美国为首的四方安全机制相关国家近来动作频频。美日澳印四国参与的马拉巴尔2021海上联合演习第二阶段于周二启动。日本海上自卫队表示，此次演习的地点是在孟加拉湾。美国海军的核动力航母卡尔文森号、日本海自护卫舰、印度海军驱逐舰、澳大利亚海军护卫舰等参加演习，开展了假想反潜艇的训练。共同社还宣称，美日澳印四边安全机制是为实现所谓。自由开放的印度洋太平洋构想，在民间和经济领域推进合作，而此次则通过联合演习，加强在安保层面的合作。拜登政府上任以来，美日澳印四方安全机制实现了首次线上和线下峰会，重申四国要在印太地区加强合作。四国还多次表示，将继续致力于基于规则的国际秩序。美日印澳峰会以后，应该说美国的印太战略，它的实施正在加快。那么，所有这些应该说，它的战略指向都跟中国相关。那么，从目前的情况来看，美国它要利用这一地区所谓盟友的资源来围堵中国、遏制中国。但是，我们说，从他们的分工来看，美国是这一地区真正遏制中国的主导力量。我们可以看出来，在这一地区形成了一个我们说战略目标相对一致，但是分工。呃，需求又是相对不同的，呃，这样一种，啊，准结盟的这样一种状态。周二，在第七十六届联大法律委员会国内与国际法治议题举行一般性辩论上，中国常驻联合国副代表耿爽大使在发言中指出，一段时间以来，个别国家避而不谈国际法，却总是鼓吹什么基于规则的国际秩序。但他们基于什么样的规则，基于谁制定的规则，这种规则与国际秩序之间是什么关系，却闪烁其词，语言不详。如果真像他们说的那样，这里所称的规则就是公认的国际法，就是。联合国宪章宗旨和原则，那么为什么不光明正大地说以国际法为基础的国际秩序，以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际秩序？为什么要搞移花接木、偷梁换柱的把戏？耿爽说：“我们不能不怀疑
，个别国家鼓吹基于规则的国际秩序，其真实目的是想随意解释和适用国际法，把自己的意志强加于其他国家，用自己制定的规则取代普遍接受的国际法则。所谓基于规则的国际秩序，是对法治精神的违背，体现的不是多边主义，而是单边主义；不是民主正义，而是强权政治。要民主立法，反对唯我独尊。法治不是少数国家的专利，国际立法应由各国共同平等参与。国际规则要平衡反映各国关切，不能把个别国家的规则当作国际规则，也不能把个别国家的标准当作国际标准。